ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும் அதிலிருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டம் செகண்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டம் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம்ல இருந்து மேடம் இது ட்ரான்ஸ்லேஷ்னலா இல்லை ரொட்டேஷ்னலா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்ன மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா மாஸ் ஸ்ப்ரிங் டேஷ்பாட் இது மூணு இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங்கோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இது வந்து மாஸோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ இந்த பிங்கிறது வந்து டேஷ்பாட்டோட ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் மாசு ஸ்ப்ரிங்கு டேஷ்பாட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் சிஸ்டம்ஸ் ஓகேவா இதே ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இதே சிஸ்டமில் நமக்கு வந்து டேர்ம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டார்க் டி இருக்கும் டி வந்து நம்ம கேபிட்டல் டீன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அது டார்க்கு தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலரில் இருக்கும் தட் இஸ் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டீட்டான்ற கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே எலமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டம் இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் சிஸ்டம் ஸோ இந்த சிஸ்டமில் மெயின் காம்பனன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மாசு ஸ்ப்ரிங்கு டேஷ்பாட் ஸோ இந்த சிஸ்டமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து எத்தனை மாஸ் எலமெண்ட் இருக்கோ அத்தனை நோட்ஸுன்னு அப்படிங்கிறத அஷ்யூம் பண்ணும் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து நோட்ஸு வந்து எதை எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா இந்த மாஸ் எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கும் நோடுன்னு எடுப்போம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் எலமெண்ட் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது மாஸ் எலமெண்ட் ஒன் மாஸ் எலமெண்ட் டூன்னு சொல்லிட்டு அப்போ எத்தனை நோடு இருக்கும் ரெண்டு நோடு இருக்கும் சரியா இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன நமக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் தான் நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா இப்போ இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் டி இப்போ எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சம் ஃபோர்ஸ் நம்ம சம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மூவ் ஆகும் சரியா இப்போ இங்கே எக்ஸு எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது இன்புட் தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாதான் எனக்கு என்ன ஆகும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சம் டிஸ்டன்ஸுக்கு நமக்கு மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி தான் அப்போது இங்கே எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது என்னோடய இன்புட்டு எக்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது அவுட் புட் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொடுத்துருக்கிற மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் எத்தனை நோட்ஸ் இருக்குது நோடுங்கிறது இந்த மாஸ் எலமெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து நோடுன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து எது இன்புட் எது அவுட் புட்டுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இதை தெரிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு நோடு இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ எத்தனை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு மாஸ் நான் எடுக்கணும் இப்போ இந்த எம் ஒன்னோட என்னென்ன காம்பனன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஸ்ப்ரிங் கே ஒன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி டேஷ் பாட் பி கனெக்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கும் இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இங்கே பி ஒன் பி டூங்கிறது ஃப்ரிக்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூவும் இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடணும் ஒரு நோடு ஒன்றுக்கு அப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஃபோர்ஸ் எதனா இருக்கா இன்புட் வேல்யூ எதனா இருக்கா இந்த நோடில் இல்லை ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனில் என்ன சொல்லுவோம் சம் ஆஃப் தி அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ் இஸ்
ஸோ அந்த எக்ஸ் ஒன் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஒன்னோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் மாஸ் ஒன்னோட அப்போசிங் தென் பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னது டேஷ் பாட்டு ஸோ டேஷ் பாட்டோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் தென் எஃப் பி ஒன்னோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் தென் எஃப் கே தட் இஸ் செகண்ட் ஸ்ப்ரிங்கோட அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ராப் பண்ணணும் பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு ஒரு டேஷ் போர்ட் இருக்கு ஒரு மாஸ் எலிமெண்ட் இருக்கு இன்னொரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு ஓகே சரி இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈக்வேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாஸ் ஒன்னுக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மாஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் இன்டு ஏன் எம் ஒன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே மாஸ் ஒன்னுங்கிறதுனால எம் ஒன் இன்டு டி ஸ்கொயர் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் அப்போ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எஃப் பி ஸோ இப்போ எஃப் பி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ இங்கே டேஷ் போட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கு பின்னு இருக்கு ஸோ டி பை டிடி ஆஃப் இப்போ நம்ம இந்த நோடுக்கு இக்குவேஷன் எழுதுறோம் அப்படின்னா இந்த நோட்ல இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன வேல்யூ தட் மைனஸ் நெக்ஸ்ட் நோட்ல இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்டோட வேல்யூ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் பி ஒன் எழுதுறோம் ஸோ எஃப் பி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒன் இன்டு ஸோ இப்போ இந்த பி ஒன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இது மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம் ஏ மேடம் நீங்கள் வந்து இந்த இதுக்கு மட்டும் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுனீங்க இப்போ இந்த பி ஒன் போடுறப்ப வெறும் நீங்கள் என்ன எடுத்திருக்கீங்க டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடி மட்டும் தான் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கொஷின் ரைஸ் பண்ணலாம் பட் இங்கே பாருங்க இதற்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாசோட மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பட் இங்கே பாருங்கள் இந்த பிங்கிறது மாஸ் ஒன்னுக்கும் மாஸ் டூக்கும் இடையில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த டிஸ்டன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் நம்ம கண்டிப்பாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி அதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் பி ஒன் எழுதுறப்ப நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்ப்ரிங்குக்கு வரணும் அப்போ ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா கே ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் தட் இஸ் இங்கே கே ஒன் இன்டு இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஒன்னு இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே எழுதுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து மாஸ் ஒன்னுக்கும் மாஸ் டூக்கும் இடையில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இங்கே எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் அப்போ கே இன்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லா அப்போசிங் ஃபோர்ஸோட ஈக்குவேஷன் என்னங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஓகே ஸோ அப்போ என்னென்ன எழுதலாம் பாருங்கள் எஃப் எம் ஒன் பிளஸ் எஃபி பிளஸ் எஃபி ஒன் பிளஸ் எஃப்கே ஒன் பிளஸ் எஃப்கே இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இதோட சம் இஸ் ஈக்வல் டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் எஃப் எம் ஒன்னுங்கிறது எம் ஒன் இன்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் எஃப்பிங்கிறது பி இன்டு டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் பி ஒன்னுங்கிறது பி ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடி எஃப் கே ஒன்னுங்கிறது கே ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் எஃப் கேங்கிறது கே இன்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் தி நோடு ஒன் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷனுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறேன் ரெண்டு சைடும் ஏ மேடம் இதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஃபைனலாக நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம ஒவ்வொரு நோடுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணி என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் எம் ஒன் இன்டு இது வந்து டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடி
தென் நெக்ஸ்ட்டு நான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நான் அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த பிஎஸ்ஸை கொண்டு போயிட்டு இந்த ரெண்டு டேர்மோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணி செப்பரேட்டாக எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த டேர்மை நான் அப்படியே எழுதிட்டு அடுத்து இந்த டேர்மோட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கேவை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஓகே அடுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் எல்லாம் இன்னொரு சைடு எடுத்திருக்கேன் சரியா எடுத்துட்டு இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் காமனாக இருக்குது அதனால் அதை வெளியில் எடுத்துடுறேன் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் வந்து நமக்கு காமனாக இருக்குங்கிறதுனால எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் வெளியில் எடுத்துட்டு ஸோ இதில் இருந்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன்டூ பிஎஸ் ப்ளஸ் கே டிவைடட் பை எம் ஒன் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் இன்டூ பி ப்ளஸ் பி ஒன் ப்ளஸ் கே ஒன் ப்ளஸ் கேன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா ஸோ இது வந்து நோடு ஒன்னுக்கான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நோடு டூக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுறோம் இப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மாஸ் தட் இஸ் மாஸ் எலிமெண்டில் பாருங்கள் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸாக அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சரியா ஸோ இந்த மாஸ் எலமெண்ட்டோட என்னென்ன காம்பனன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த பி கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பி டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா சரியா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் எஃப் ஆஃப் டி ஸோ எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு வந்து என்னது அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எஃப் எம் டூ எஃப்பி எஃப்பி டூ FK, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்போசிங் இது அப்ளைடு சரிங்களா இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எம் டூ எஃப் எம் டூ நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எம் டூ இன்டூ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் இங்கே ஏன் எக்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இங்கே மாஸ் டூவில் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸுன்னு எழுதுகிறோம் டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் அடுத்து எஃப்பி இஸ் ஈக்வல் டு பி இன்டு டி பை டி டி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஏன் இங்கே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இந்த நோடு டூக்கு தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறப்போ இது தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எழுதுகிறோம் சப்போஸ் நோடு ஒன்றுக்கு எழுதுனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதணும் நோடு டூக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு எழுதணும் இது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சரியா அடுத்தது பாருங்க அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் எஃப் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ இன்டூ டி எக்ஸ் டிவைட் பை டி டி தென் எஃப் கே இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சரிங்களா இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து வந்து அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா வி கேன் ரைட் எஃப் எம் டூ ப்ளஸ் எஃப் பி ப்ளஸ் எஃப் பி டூ ப்ளஸ் எஃப் கே இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டி ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் அந்த வேல்யூஸை கொண்டு வந்து இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஃபார் தி நோடு டூ நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷனுக்கு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் ரெண்டு சைடும் அப்படி எடுக்கிறப்ப நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் எம் டூ இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் பிகாஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் பிஎஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் பி டூ எஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ இங்கே கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ கே இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எப் ஆஃப் எஸ் ஸோ இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் காமனாக ஒரு குரூப்பிங் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப்பாக பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதிட்டு ஸோ இதிலிருந்து எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு வருது அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நோடு ஒன்ல இருந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச
f of t ingiradhu input namakku nalla theriyum so adanal x of s divided by f of s is equal to m1 into s square plus b plus b1 into s plus k plus k1 divided by the denominator value so idha simplify panninga ungalku indha madiri denominator kedaikum so idhu dhaan vandu paathina indha kuduthirukra mechanical system kaana transfer function thank you for watching this video students